，没想到这段时间发生了这么多事。不过如今我们是兄弟重逢，根本不惧什么三教了。哼，我们两大智孤境联手，再加上天仙子和你的手下们，足以凌驾三教之上。正是如此。哎，师弟，那你可曾想过开宗立派？师兄的意思是，以龙宫为大本营，成立一股新势力。不错，龙宫九大传承为主。诸多其余传承为辅，嗯，足以吸引并培养大批优秀弟子。如今我成立的星盟拥有大半桃花榜的成员，可以直接进行筛选和整合。龙宫内的武者来自多个不同势力，龙蛇混杂，此事还需从长计议。嗯，就让我们师兄弟联手，一统龙宫吧。好，而且不久之后，龙宫之名还将响彻整个武者界。楚王，啊，罗峰的小跟班要见他。罗。罗大哥，魏灵，怎么了？我刚刚习得了坨坨电传承，然后身体突然变异了。变异？什么变异？这位楚王是我的师兄，嗯，都是自己人，你有话可以直接说。嗯，你们看，这是阴阳两极。罗大哥，楚大哥，你们知道我的身体这是出了什么问题吗？问题？不，这是好事。你觉醒了上古十大圣体中。嗯排名第十的阴阳两极圣体，是天生的练武奇才，难怪他修炼速度如此之快。真的，原来是这样。哈哈，真是奇缘啊！这小子日后将会成为你手下一员大将。魏、嗯、灵，你的前途无量，我一定会尽全力培养你的。嗯，罗大哥，我会一直追随你的。第八门传承，五行大盾到手，这门移形幻影的身法传承。日后定能派上大用场。接下来就剩下最后一名了。传承石碑呢？怎么没看见？居然在龙卷风里！这里灵殿的考验是至今为止最难的，他的传承肯定也将是最强的。我死大盾！这暴风雨太猛烈了。根本无法靠近龙卷风中心，翻江倒海，必须冲破这封闭和暴雨。飞升神树，三头六臂，降龙伏虎，来！五行大盾，来差一点。三头六臂，五雷轰顶，火眼金睛，来！岩石成精。给我！哇！终于突破了！啊，呼风唤雨，这就是最后的传承。啊！不错，这么快就突破到了桎梏境。蓝天教，你等着，我很快便会去为风哥报仇。嗯嗯。啊！九鼎初期的冰涌群，上古遗迹内果然危险重重啊！只可惜，至今为止，我尚未得到传承。不过，这群小崽子的运气却一个比一个逆天。哎、兄弟们，速战速决！我独自天书，还一举突破到了桎梏境。看我的！区区兵勇，岂能拦住我们？铁面得到逐日掌，血魔得到拥有御剑术传承的古剑，暴影则习得堪比天阶剑法的古剑术，真是让人羡慕嫉妒啊！呀！啊！兰兰，我的背后就交给你了。好，我们一起冲出去。上古铸游术与修罗神术。没想到这两位女子也能拥有如此天赐机缘。满天教的手下正四处寻找我们的下落，我们务必赶紧离开。嗯，在离开前，我们得先通知千一兰和宋九云，对他们皆是武者，很可能会被满天教盯上。什么？罗峰他不可能！别伤心。我相信他一定会回来的，他可是阎罗王。嗯，但愿如此吧。如今瞒天教有可能会对罗峰周围的人下手
，你们还是尽快离开这行吧。该死的瞒天教，我定跟他们不死不休。此次西北地区传闻有一座上古遗迹现世，我要带他们四个去闯一番，兴许能有所收获。上古遗迹。鼓舞高手在都市，动态漫第四集。上古遗迹，武者界传说中遗落着诸多上古武技传承的位面空间。是的。我也要去。什么？日后杀上瞒天教的时候，我可不希望我只是个看客。等罗峰回来，我也要助他一臂之力。啊、肯定，打完收工。上古遗迹之旅即将结束，是时候回去清算了。瞒天教，你们就等着吧。成功了！这门呼风唤雨，当真是龙宫的核心传承。这么多年了，总算有人继承了全部九大传承。你，你是？啊、怎么回事？九座传承宫殿怎么了？大叔，是罗峰。他身后的虚影是？我乃创建龙宫之人。摘星辰，什么？我的残魂在此多年，终于等来了天选之人。罗峰已得到全部九大传承，从今往后，他就是龙宫的继承者，新任龙主。罗峰，愿你能铸就龙宫新时代的辉煌，一切就托付给你了。是，摘星辰前辈，我一定不辱使命。嗯，我信你，天选之人。天呐，龙宫的新主人，太不可思议了！果然，他成功了。各位，龙宫已是有主之地，而我将成立龙宫一派，顺我者加入龙宫，逆我者即日起离开此地。他竟然要自立一派！龙宫得拥有如此多的宝物和传承，绝对能成为超强的宗门。但左右如此多的宝物，若是传出去，也必会四处树敌的。加入，我们也是。楚王和天仙子两大智库境都加入了，加上罗峰，一共三名智库境，这实力已经可与三教抗衡了。抗衡？不，要不了多久，龙宫就将凌驾于三教之上，成为武者界的巅峰。啊！哇！根据摘星辰前辈留下的传承记忆，龙宫中除了九大传承大殿外，其他小的传承之地，三处绝地以及药谷等地。都是由阵法构建的折叠空间。原来如此，看来如今龙宫的一切已都在你的掌控之中了。那我们可以离开这里了。当然，不只是我们，我还要启动特殊阵法，让整座龙宫大殿浮上水面，重现人间。真的可以吗？太神奇了！这简直是一座移动堡垒。哎、啊，罗大哥，那接下来我们怎么做？先将不肯归顺的人送出龙宫，之后整顿战力和资源，九大宫殿。也交给你们掌管。好，可不愿加入的大多是三教之人，若放他们出去，恐怕会打草惊蛇。摘星辰前辈早已布置好了，大殿四周会有一门五阶大阵，若是开启，无人能靠近龙宫；而若是里面的人出去，将会被抹掉一切在龙宫内的记忆，包括接受的传承。什么？抹除记忆，剥夺传承？原来龙宫创造者早已为继任者铺好了路。那便再无后顾之忧，龙宫也是真正属于你的了。那么各位，让我们一起全力备战，龙宫的首战就拿瞒天教开刀。是，龙主。拜见教主。听说派去水宫的人都回来了，可有什么收获？启禀教主，回来的人全都诡异的忘记了水宫内发生的一切，而且连水宫入口也随之消失了。什么？一定是出了什么事，难道罗峰还活着？传令下去，所有瞒天教弟子严守在水宫附近，务必查出神秘水宫消失的原因。是，光凭罗峰一人也掀不起什么浪。
，眼下还有更重要的事。圣莽即将重写，天宇境地各方使者很快便会降临。这次，满天教一定要抓住机遇。什么制骨丹？没想到师弟不但会炼丹，还拥有这些传说中的丹方。啊，它能帮助度过突破后的虚弱期，这对智骨境强者而言将是关键的保命符。南宫无敌，你先去打探瞒天教总部的情报，随时保持联系。是，楚王。师弟，我们还需多久动身？三天之内吧。这次我们定要踏平瞒天教的老巢。必须立刻通知楚王。啊、原来幺幺零嗅到的气味是你，你是瞒天教的人？不是，你是瞒天教的人。这么年轻的小子，居然是智固境！哼，咋可能？我是来灭瞒天教的。既然你不是，那我就继续赶路了。他真的与我们目的相同？他究竟是什么人？呃、饶命啊！呃呃呃<笑>若这些瞒天教弟子所说属实，瞒天教总部就在这山巅之上。哼，总算找到了，欧阳老贼肯定就藏在这里。听说神秘水宫消失了，不知道老大究竟如何了。老大那么强，一定会平安无事的。我们先宰了欧阳老贼，端了瞒天教的老窝，带老大回来作为葬礼。等收拾了欧阳无极，我们赶紧回这行找水宫的线索。我定要杀了欧阳无极！什么？莫元武的弟子闯了进来？参谋组织派了多少人来？回教主，只有一人一虎，但他太过强大，弟子们根本不是他的对手。还有夜归来和几名罗夫的同伴，也从山脚下朝着这里来了。这是九鼎之上的强者。哼，为了给罗峰报仇，居然全都主动前来送死，也省得我派人去斩草除根了。韩天教弟子听令，全员戒备，鸣鼓一战。这一战定要让世人永远记住，天下武者以三教为尊。教主，嗯，道天教与灵天教使者到了，还有一名贵客与他们同行。哦，来的正好，快快有请。终于成了智固丹。这么短的时间内能练成九颗，真是出乎意料。师弟，南宫找到了瞒天教总部的位置了。哦，太好了。另外他说还有两股神秘势力也要找瞒天教麻烦，因此瞒天教正陷入混乱。敌人的敌人就是朋友，那我们正好可以趁乱打瞒天教一个措手不及，召集其他人，现在马上出发。好。瞒天教的废物们，让你们的教主滚出来！大言不惭、啊！你也敢在此叫嚣？好让我来收拾你！就是、啊啊！实力不怎么样，名气倒还不错，那我就收下了。天哪，长老被一掌秒杀了！他可是九鼎强者啊！太可怕了！完了，这人居然是智固境！等我把你们这些走狗全部清除，看欧阳无极还当不当缩头乌龟！都闪开！我们的目标只有欧阳无极，则挡路者死。大殿就在山巅，我们走。好可怕的实力！这两拨人究竟是什么身份？哎嗯你是什么人？躲在此处鬼鬼祟祟的，想干什么？欧阳无极，你终于现身了！原来瞒天教有两名智固境，<笑>就算有两名智固境，又算得了什么？什么？区区关内境巅峰，也敢在此叫嚣？哼<笑>！看你的气息，你不过是刚刚突破至智固境而已，也未必能是三大上古武器的对手。
。行动已经暴露，得往那两拨人那边靠近才行。少无忌，少装神弄鬼！我先杀了你，再去对付大魔头的弟子。哎，放马过来！踏平蓝天教之战，就由我来打头阵。啊，那是。五行大盾，什么？你究竟是什么人？此人的招数太过诡异，简直闻所未闻。听好了，瞒天教，我乃龙宫鹿角殿殿主，奉龙主之命前来讨伐你们瞒天教。<笑>龙宫。从未听过的杂鱼势力也胆敢挑衅瞒天教，欧阳无极，你们的好日子到头了。龙主很快便会来和你算账。嗯，什么龙主？就算他敢来，也只有为你收尸的份。欧阳老乌龟，终于出来了，害我龙哥生死不明，我绝不会放过你。古武高手在都市，动态漫第四季，每周一、四更新。超多精彩内容，不容错过。大魔头的弟子，本教主今日就献出了你这邪派众人，再生数牛。受死吧！受死的是你，欧阳老贼！我们来替老大报仇了。嗯，是你们。猴子，铁面，判官，你们这一群邪魔外道，扰乱武者界秩序，简直该死！今日蓝天教遍体天下苍生，降妖伏魔。什么人？笑话！明明你们瞒天教和欧阳家才是肆意妄为的恶徒，大家一起上，干掉他！全到齐了，那我也得动真格的了。诸神见证，这么短的时间内，这些人的实力居然提升至此，这次必须斩草除根才行。是。欧阳老贼，今日就是你们瞒天教的末日！好，你们当真以为？你们的对手只有瞒天教吗？啊，你什么？瞒天教，这是招惹了不得了的敌人呐、啊！四明之古迹啊，难怪需要我们出手。三教的另外两教教主怎会来此？五明之古迹，再加上多名九鼎巅峰，这些麻烦大了。和他们拼了！无论如何要弄死欧阳老贼！哼哼哼哼，你们都得死在这里。为了一颗罗峰，值得吗？罗峰，你们口中的老大和峰哥是罗峰，坠入水宫的罗峰。你认识峰哥？你是什么人？你知道老大的事？原来如此，你们要找的人也来了。哎，这怎么可能？哦，没想到大家都在这里啊！罗峰，老大。原来找瞒天教麻烦的是你们呀！各位，我回来了。老大，峰哥，你果然还活着！罗峰，你果然还活着？你怎么才回来？你知道我有多担心吗？千同学，抱歉。奇怪，他身上怎么有些诡异的杀气？啊、哦，罗峰，欢迎回来！太好了！哈哈，老大，你担心死我们了。<笑>罗峰，居然还活着，擅闯此地，当真不把瞒天教放在眼里？<笑>休想伤害龙主！哈<笑>，什么？这些古怪的招式是什么？好厉害啊，峰哥！他们是……他们是新伙伴。我所创立的龙宫一派中的五大将，简单介绍一下吧。鹰爪殿殿主楚留星，黎林殿殿主萧仙子，牛耳殿殿主花间笑，虎掌殿殿主魏林
，鹿角殿殿主，南宫无敌，恭迎龙主。嗯，龙哥，你这好霸气的样子。龙宫，难不成是水宫？嗯，此事说来话长，等解决了瞒天教，我们回去慢慢说。三教又如何？谁人敢拦我？欧阳无极，敢与我一战吗？<笑>不过是刚刚踏入了桎梏境而已，就妄图挑战本教主。你要再死一次，那就成全你。不好，是再生术。龙哥，当心啊！残缺绝学而已，不过如此。一山填海，降龙捉虎。嘿，出发，行大盾。啊！无阳无极，死期到了。嘿。这是什么速度？哇！翻江倒海！快、啊、快来救我呀！不好，罗峰是个巨大变数，必须立刻联手拿下他。好，站住！别碍事，你们的对手是我们。呀呀呀呀呀呀呀可恶，居然这么强！呵呵。三教，你们的半音只有一个，那便是招惹我们分割。滚开！滚！三教一尊，真是笑话！可恶，这丫头真是棘手。从今往后，我这界便是龙宫的天下。啊啊啊！无、啊、阳、啊、无极，受死吧！不、哦，高手在都市，动。兄、啊，走。年轻人，胜负可尚未成定论，莫要太过嚣张。这是上古如意巨灵圣体，而且这老道是桎梏境二重。我去，那老道才是最牛的那个。糟了，道天教教主居然突破了！哼，你们无人是教主的对手。师兄，你先退后，看好欧阳无极。师弟，你要和那老道打，不要逞强啊。桎梏境二重又如何？胜负尚未分晓。未必不可与之一战，年轻人，盲目的自信可不好。看招！老道，欧阳无极今日必死无疑，你休想救他走。师兄，了结他。好，雷轰顶！哇、呃呃！什么？尔等竟敢挑战三教，真是不知死活！七七说，又是一个桎梏境二重，他应该是三教最后的底牌了。年轻人，跟我战斗还敢分心？啊！老天教教主，助我一臂之力，我们先杀了这个小子。是，莫神石。啊啊！莫神石，他也是天域境地的人。降龙伏虎，打不过就叫人，臭不要脸！峰哥，我来帮你。师弟，我们拖住那个灰袍男子，专心迎战道天教教主。好，你们千万当心。哎嗯、上古洪荒蛮王圣体，你便是大魔头的弟子吧？那我便一并除了你这邪教祸患。怕你不成？今日我才是要为残墨证明，三教为所欲为的日子到头了。一身填海，鬼眼金睛，这又是唯一的功法。江倒海，看来要解决你，必须要动用点底牌了。这小子的诡异功法，应该都是水功传承。若能夺得，那我们三教的地位将再无人能够撼动。呃、受死吧，罗峰！炸！老哥，老哥。终于除掉罗峰了，怎么回事？圣刀诀，只顾及二重，不过如此。啊
老大，太好了，他没事。这，这怎么可能？这一刀的威力，竟然到达了桎梏境二重。老大，是时候分个胜负了。先了解你们，我，住手！天使成精，居然上刀，居然为了救人放弃兵器，真是愚蠢。哇、啊！我什么？这刀的重量仿佛一座大山压了一般。不神识，该死！此子竟然还留有后手。哼哼，我的手段可还多着呢。再行神术，这是再再生术。这气息远比欧阳无极使用的强大。都是完整的功法。什么？决胜负吧！不，不！呀！啊！啊！啊！师弟，我们这边也解决了。太好了，老大赢了。我、啊，你还是认输吧。怎怎么会这样？三教，坏了，完了！罗芳定不会放过我。啊，那两个女人。对啊，若是有人质，我还能逃走。罗芳，不想这两个女人死的话，就放我走。啊！找死人！哇、啊！救命！救命！鼓舞高手在都市，动态漫第四季，每周。救命！救命！来了，宋同学，你们没受伤吧？嗯，我们没事，谢谢你。是的，真是太谢谢你了，罗峰。老大，终于干掉欧阳老贼了。老大太猛了，三教教主都败了。天啊，满天教教主死了！没想到这罗峰竟是如此天纵之才，是我们败了。夫人能救满天教了，我们还是尽力自保吧。所有人，立刻撤退。啊！你不能就这么束手就擒！该死！我就不会放过你们的！放！所有人都将死无葬身之地！不好，让他逃了！老大，其他两教和那个莫神使逃了。无妨，今日本就是与瞒天教的恩怨。既然他们示弱，那便暂且放过他们。对。穷寇莫追，咱们还要收拾瞒天教的残局呢。不错，从今日起，世间再无瞒天教了。原来你是罗刹姐的妹妹，原来老大是为了你才去这行大学的，真的太像了。嗯，发生了很多事，我现在只想找到姐姐。我们一定能找回罗刹姐的，老大会有办法的。没想到老大不但找到了萧俊，还遇见了同门师兄。水宫一行真是因祸得福啊！大儿，日后你就是龙宫头头店店主了，楚师兄会照顾你的。嗯，请多关照。这下龙宫又多了一名大将。好，峰哥，楚大哥，我一定会成为龙宫最牛的那个店主的。哇哦！呵呵，我果然没有看错人。罗峰，大儿，如今时机已成熟，是时候前往天域境地了。之后，燕前辈便是蛇井殿殿主，判官则为胜负殿殿主。铁面，你们负责协助判官。是。好了，尽快清理完瞒天教，我们火速返回龙宫。是。是哎呀，哼、嗯，看来日后这武者界要以龙宫为尊了。莫前辈，呃，师傅，你什么时候来的？我只是来看看你的，没想到正好遇上罗峰平安归来。
，还一举拿下了瞒天教。师傅，我和峰哥联手，天下无敌。哼，现在放松警惕，为时尚早。那个莫神使欧阳石，不是趁乱逃走了吗？确实大意了。毕竟是知孤境二处，没能及时给他致命一击。他是莫宗的人，此次逃走后定不会善罢甘休的。天域境地即将开启，你们务必要小心。多谢莫前辈提醒。啊、嗯，不过此次开启是个机会，我已下令解散残墨，届时便将前往天域境地。什么？终于要去天域境地了？为您报仇的机会总算来了。罗峰。待你做好准备，我们在天域境地再会吧。峰哥，我要跟师傅一起去，咱们下次再见。到时候我一定会变得更强。好，到时我们再并肩作战。我也必须前往天域境地，罗刹在等我。老大，君老来电话了。嗯，对，还没给君老报平安呢。没想到。没想到罗峰不但活着，还建立了龙宫组织，击溃了瞒天教。罗峰与我们邪门氏死敌，此次突袭开启天域境地的继胜大典。若是龙宫出手，那恐怕我们多年的准备会功亏一篑呀！怕什么？嗯，我残墨组织将助你们一臂之力。天邪长老，可大魔头莫人物不是下令。哼，这些年残墨的大小事情，全由我一手操办，岂能容他如此轻易的解散残墨？可若没有大魔头坐镇，要对付正派也非易事。是啊，何况如今还有个龙宫组织。放心，我们也有援手。这位乃是莫宗使者。不错，只要你们与莫宗合作，从今往后。你们便是莫宗在武者界的代言人，从此武者界将邪门独尊。什楚师兄，相俊，龙宫就拜托你们了，我很快便回去。放心吧。罗峰，你不和我们一起回去？我收到君老的消息，要先去处理一些轩辕阁的事。所以兰兰也要一起去？什么嘛，你们又早点回来哦、呃。老大，君老所说的事情已经调查清楚了，即将在外国举行的国际拍卖会，邀请了各国的势力前去参加。这将是你代表轩辕阁第一次在国际上露面。原来如此，有不少黑道势力也盯上了这次拍卖会吧？是的，因为各国重要人物都会参加，而且价值不菲的拍卖品也吸引了不少组织。难怪君老会拜托咱们去。老大，还有一个消息，根据暴影的调查，鬼火组织也已现身外国。鬼火是近一年来全世界最猖獗的恐怖组织之一，各国势力几乎都败给他国。哼哼，他们能嚣张，是因为没遇到地狱战队。说的也是，毕竟是咱们离开轩辕阁后才冒出来的势力，难得的机会，正好离天域境地开启还有一段时间，咱们就外国玩一圈吧。好，顺便灭了鬼火组织，清算一下当初绑架的账。微微，你真的决定了吗？嗯。我想要成为能站在他身边的人，好吧。不过要成为武者，可不是件轻松的事哦。何况如今罗峰已是知孤境强者了。我明白，若他再次陷入险境，我不想只能等待，我也想亲手守护他。啊，终于到了，国王老大。恭迎老大。呃，啥呀？这是啊,啊，老大，这是我先前安排在此追踪鬼火的手下们。啊哈，暴影，你就不能低调点吗？鬼火的情报呢？在这呢，他们的总部位置
、人员分布以及行动轨迹都已经摸清楚了。哼，好，那我们就等着今晚好戏开场。来了，你怎么了？你没事吧？我体内的修罗之气抑制不住了。放映，立刻去最近的旅馆。是，老大。先前我就觉得他身上的气息有古怪。我应该再多问一下的。九转丹也不起作用，这可怎么办？修罗之气，听说兰兰修炼了千手修罗的传承，若是功法引起的侵蚀，或许可以用内力控制。罗风，兰兰，坚持一下，让我发动内力试试。修罗之气。太好了，紫气东来的内力似乎可以驱逐修罗之气。呃、你你流氓！别别误会，我只是想帮你逼出这修罗之气啊。原来内谷驱散了修罗之气的温暖力量是他的内力。那那你转过去，不许偷看。哦、啊、哦、啊。哎。啊啊罗风，修罗之气消失了，真的，太好了。呃，不许看，居然把我赶出来了。不过总算是解决了修罗之气，之后回去再让燕前辈看看吧。是卡尔文家族，本草堂惹上大麻烦了呀。嗯，本草堂，那似乎是一家中医馆啊。什么贼国医术？都是骗人的！给我砸了这药铺！是，<笑>快住手啊！卡尔文，你们欺人太甚！我母亲的病情又恶化了，这都是你们的错！给我打！是，不许我家药铺、啊！告诉一母中医！是、啊，小子！住手！什么？我的顶级保镖居然被一个年轻人轻易打败了！你是武者？古武高手在都市，动态们。卡尔文家族，若你们全额赔偿这家医馆的损失，并郑重道歉，我便放过你。啊！什么？算老几？区区一个 Z 国人也敢这么嚣张？给我拿下他！是。啊、天！天哪！这根本不是人类的速度！你你是个怪物！真的不能和平解决吗？那那。<笑>真的非常感谢你，年轻人。你叫什么名字？老人家，您客气了，我叫罗峰，是 Z 国轩辕阁的人。罗峰，那不是天涯说的新掌门吗？哎，您认识江天涯？我是他的大伯江明文，我是他侄子江小海，我们算是古一门的分支。原来如此，真是缘分呐、啊。<笑>是啊，安德烈。你在这做什么？父亲，您怎么来了？卡尔文的家主，混账！谁让你来闹事的？安德烈先生已经道歉并赔偿了我们的损失，本草堂不会再追究的。那就好，江大夫，真是非常抱歉。那我夫人下一步的治疗何时开始？奥尔德斯先生，您夫人的状况实在不容乐观。单凭针灸和老夫的药方，恐怕疗效甚微呀、啊。父亲，就凭那种落后的东方医术，根本救不了母亲。住口！我了解过罪国医术，我相信他，或许能创造奇迹。<笑>阿尔德斯先生的选择是正确的，中医的确能创造奇迹。这卡尔文家主倒是值得帮一帮。真的？请问你是？你少在那里说大话！奥尔德斯先生，他是我师门传说药方的继承人，这可是天大的机缘啊！
。年轻人，请救救我的夫人，我愿意献出我的所有财产。请放心，行医治病，难医者本分。我可是有华佗九味仙汤和九转丹的双保险。我有一颗家传灵珠，还有外国皇室皇冠上的那一颗本是一对。只要您能救好我的夫人，我愿意将她送给你。哦，难道是第四颗灵珠？我正好有收藏珠子的爱好。若是您执意如此的话，没想到居然在这里得到了新的线索。啊、没问题，只要你能让我的夫人醒过来。哼、嗯，江老先生，请和我说下患者的病情，然后带我去药房吧。哦、好。将这汤药和丹药每日给你妻子服下一份，一月之内就会见到成效的。多谢。等我夫人醒来，我一定带她登门拜谢。这么简单就能治好？呵呵，你这是神药不成？这不是什么神药，只是自己国医术罢了。兄弟们，情况怎么样了？嗯，老大，你回来了。鬼火已经全面渗透进了会场。他们应该是想将拍卖品和各国的强者全部拿下。这些家伙胃口还挺大，那他们首领的情报呢？鬼火组织共有三名首领，他们自称鬼神，一名留在他们总部，一名埋伏在会场附近，另一名行踪不明，应该是混入了会场。既然如此，我们也分头行动好了。好美的东方女子，太漂亮了！洛风他们让我自己过来，不知道他们去哪儿了。是国际刑警和外国护卫队的人 ，M 国猎豹特战队的人也来了。这次拍卖会真是世界瞩目。你好，美丽的小姐。嗯，我是猎豹特战部队队长詹姆斯，很高兴认识你。你好 ，C 国轩辕阁谢依兰。这位小姐。听说轩辕阁新上任了一名史上最年轻的掌权人，各国都很关注他，不知他是否真的如传闻中那般厉害？不会是怯场了吧？毕竟是个毛头小子。呃，他暂时有别的任务在身，不过他很快就会赶到，然后亲自告诉全世界，轩辕阁的阎罗王回来了。到时间了，我们去大闹一场吧。是，老大。鼓舞高手在都市，动态漫第四季，每周一五百万一次，五百万两次，怎么给他发消息不回？难道先前打了他，他生气了？怎么回事？灯怎么灭了？有情况？<笑>有杀气！是敌袭，是鬼火组织，小心啊！啊我们已经切断了所有的通讯方式，你要确保没有人能逃出去。上，拿下整个拍卖会。是，是火神大人、啊。我的手下已经拿下了控制室，照明系统正在恢复。嗯，一切按计划进行。你们是什么人？地狱战队血魔。怕赢，我们是来灭火的。大家小心，有敌袭、啊！救命啊！可恶！他们应该是带了夜视设备。可恶！你们是鬼火组织，场面太混乱了，必须打开缺口，组织人手反击。小心！这件法事。很遗憾，你们都将成为鬼火的祭品。雷伦，堂堂歪国第一高手，居然是鬼火组织的卧底。呵呵呵，我乃三鬼神之一的鬼门神，今夜鬼火将引燃世界。完了，我们不是雷伦的对手，难道真要让鬼火组织得逞了吗？啊、呃！
这样下去太不利了，必须立刻恢复照明。啊！好啊，大鱼终于现身了。这声音是……这个鬼魅神就由地狱战队收下了。铁面，贪官，原来他们早知道鬼火组织会来袭击。Z 国的地狱战队，哼，谁也阻挡不了鬼火。嗯，石虎，鬼魅，发生什么事了？我这边遇到了一支 Z 国的部队。我也是，不过只有两个人。什么？赶紧解决掉他们！今晚一定要让全世界看见，拍卖会变成鬼火的火海。野心不小啊！啊，你就是鬼火的最后一名首领吧？此人实力接近关内境。你是什么人？竟敢独自闯到这里来！亏你还自称鬼神，居然不认识阎罗王。阎罗王 ，Z 国地狱战队的队长，他是怎么找到这里的？你们偷袭拍卖会，便是对全世界宣战，轩辕阁容不得你们。哼哼，这里可是鬼火的总部，就凭你一人能做什么？都给我上！是。凭我一人，就足以覆灭你们了、啊！该死，看来得我亲自出手。五龙神拳，死吧！是邪天神大人的绝学，每一拳的威力都被叠加，那个 Z 国人死定了。这便是最后一击，这就是你的最强一击。还是让我演示一下真正的神拳吧。一生。强、呃！好强的威压！怎、呃、怎么可能？还没完呢！天海，我们根本不是一个级别的。怪物！邪天神大人被打败了！完了，快通知赤火神大人和鬼魅神大人。不用通知了。那边应该也要结束了。什么？没想到这女人竟有九鼎中期的实力，稍微有些棘手啊。哈哈，两个刚刚突破九鼎的小子，岂是我的对手？我们的硬实力确实不如你，但是我们能开挂。嗨，他们的气息怎么突然暴涨到了九鼎中期？这不可能！任务完成，不知道铁面和判官那边怎么样了？鼓舞高手。啊任务完成，不知道铁面和判官那边怎么样了？啊、死吧！女人救命！真是碍事，你们休想阻拦我！哼，我们的任务可是拿下你，铁面，这是新招数。好，这倒是个不错的练手机会。银龙七变，第七式，龙吟九天，小羊掌最终式。烈阳焚天，哈、啊！怎么可能？任务完成。外国第一高手的雷伦竟然败了。Z 国居然有如此年轻的强者。二哥、三哥，外围的敌人已经清除了。老大爷已经拿下了鬼火总部，他正在赶过来。他让我们派人过去接管鬼火总部。阎罗王已经拿下了鬼火总部。这群人太可怕了！这便是地狱战队、啊、阎罗王率领的 Z 国最强战队。没错。啊，罗峰，自此一战 ，Z 国轩辕阁地狱战队正式回归。今日，慈善庄园发生惊变，遭遇恐怖分子袭击，多国护卫队被打得毫无还手之力，但 Z 国年轻强者力挽狂澜。兄弟们，干得漂亮！还是老大安排到位。
今晚的风头都是咱们的，明天全世界的头条也都是咱们的。你就是阎罗王，简直太可怕了！今后的世界将由地狱战队统治了。罗风，你早就知道鬼火组织会来袭击，却瞒着我单独行动。呃，还不是因为我怕你见到我会害羞，毕竟先前在旅馆。你还敢接？兰兰，你听我解释啊！老大，你们注意点，可别让记者拍到了。罗峰先生，卡尔文先生，原来你也在。外国最富有的豪门之一，卡尔文。原来你便是传闻中 Z 国轩辕阁最年轻的阁老，难怪你能救我妻子。前不久管家通知我们，我母亲已经醒了，真是太不可思议了。我为我之前的莽撞向你道歉，同时非常感谢你救了我母亲。一切都是 Z 国医术的功劳。这三人之间到底发生了什么事？罗峰先生，这便是我承诺的灵珠，卡尔文家族欠您一个天大的恩情。那我就不客气了。不知这是否是第四颗灵珠？那我们先回去看望我的妻子了。罗峰先生，日后欢迎您来卡尔文家族做客。好。<笑>什么？你救了卡尔文夫人，而且是为了什么灵珠？呃，我只是好心相助，顺便展示一下 Z 国医术的神奇罢了。这里的事情已经告一段落了，我们回去吧。好可疑。嗯、啊，真的是第四颗灵珠，太好了！如今我已达到至古境一重巅峰。可以突破紫气东来第三层了。啊！突破第二道枷锁了，达到至古境第二重。这是继丹点、坠露之后，第三次的传承是气纹。气纹分为九阶，篆刻于兵器之上，可强化兵器，铸造绝世神兵。原来上古神兵是这么铸造的，这样的话，那岂不是可以强化九黎圣刀了？又或许，九黎圣刀上本就有气纹，只是尚未觉醒。如今我不仅实力大增，而且还得到了气纹传承，真是如虎添翼啊！是时候回这行，做好前往天域境地的准备了。今日，龙宫将正式重现人间，终于能见到传说中的龙宫了。各位朋友们，和我一同见证吧。起！天啊，这就是龙宫！太阳之门了！今后的武者界，将迎来由龙宫统治的新时代。鼓舞高手在都市。动态漫第四季，每周一。今后的武者界，将迎来由龙宫统治的新时代。龙宫还是暂且安置在这里。无敌，让人尽快在湖中铺设道路。是，龙主，我这就去办。师弟，道天教传来消息，明日将在铸剑峰举办祭圣大典，届时将重铸圣榜，开启连接天地境域的通道，神使也会降临。看来道天教是在主动示好。嗯，这是我们前往天域境地的机会，终于有机会去见识一下传说中的天域境地了。我也要去找姐姐。老大，算我一个。我不久前借助修罗之气，刚刚突破到智固境，我也要去。可恶，咱们几个当中只有三哥能去。哪个坑爹的家伙规定的，要达到智固境才能进入天域境地？哈哈，我们离开期间，龙宫就拜托你们了，争取多学几门传承，尽早达到智固境。嗯，等我们突破了，就去找老大会合。嗯，不过现在大家还是先做好准备，铸剑封神必有一战。道天教主，你当真要与龙宫修好
。不错，龙宫的崛起已经势不可挡，何况罗峰，值得我们赌一把。可我们要面对的可是莫宗和洛神殿，这风险实在太大了。我看好罗峰，前不久君联梦和楚天涯可是被王级势力看中。我们两教也算有了依托，那也得撑到他们学成归来呀。对了，罗峰那两个兄弟天赐不输给楚天涯，为何没被选中呢？我也觉得奇怪。道、啊、天教、灵天教，你们竟邀请了龙宫前来参加祭圣大典，看来是留不得你们了。莫神使和天邪。啊、有敌时，七位邪门攻进来了，将这两教的人都杀了，日后武者界就是我们的了。莫、啊、神使，你竟然和邪门为伍，我们是绝不会向邪门低头的。胜者为王，你们若向龙宫投诚，那么从今日起。三教就将从武者界彻底消失，还和他拼了！啊！欧阳石，没想到你竟勾结七渊邪门，真是武者败类！罗峰，这气息，你竟然突破到了智库境二重，从未听闻有人拥有这么快的修炼速度，这小子究竟有何古怪？罗峰赶到了。他居然已达到智库境二重，看来我们赌对了。洛神石，不好了，我们被龙宫的援军包围了。邪门，受死！龙宫与地狱战队在此，你们的末日到了。啊、这是什么神通？这种强者怎么会突然冒出来这么多？啊、该死，他们的援军来得太快了，局势瞬间就被扭转了。洛神石，我的人要挡不住了。速战速决，欧阳师交给我。天蝎子，我们联手对付另一个。好。可恶！再生术！再生神术！啊！啊！欧阳石，点苍山上让你跑了，这次可就没那么好运了。不，不，谁来救？通道开启了，什么？偏偏在这个时候，哈哈哈哈哈！罗峰，失踪使者即将降临，你准备受死吧？那就是连接天域境地的通道，好像是的。天域境地的人要来了，罗峰，千万要当心啊！今年的祭圣大典怎么变成了一场乱战？欧阳石，这究竟是怎么回事？那人是秦长老，快救我！青衣女，竟然是你！这是十名之孤境强者。这下棘手了。古武高手在都市，动态漫第四季。青衣女，竟然是你！这是十名之孤境强者。这下棘手了。果然是你，你竟然已突破到了之孤境二重。嗯，穆婷姑娘，认识这将莫神石踩在脚下的小子？哼，手下败将罢了。青衣女，如今我已今非昔比，我定要夺回罗刹。各位大人，此次勾结恶党，覆灭了瞒天教。如今有教唆其余两教反叛，快杀了他呀！什么？这毛头小子居然有这本事？让我来会会他，竟敢与莫宗为敌！但凡参与此战、图谋不轨者，当斩！就凭你，师兄，看好他！好。什么？五行大盾！
。小龙如何？这是什么功法？好诡异的功法，此子果然有些手段。你们一起上。是。不过七个桎梏境而已，能奈我何？七步迷宗阵，三速阵，阵旗。正好拿你们试一试新阵旗的威力。阵旗叠加，他居然还会阵法。可恶！幻象竟然叠加了攻击阵法，这可如何破解？破解？看来你们还不明白啊！啊！这怎么可能？蝼蚁再多也还是蝼蚁。七大使者竟然被罗峰一人击败，他。注定是武者界千年来的第一天骄，无人能及。还要继续看戏吗？没想到这个位面居然能出你这样的人才，只可惜你偏偏要与十宗为敌。就由我来亲自了结你吧。眼光，巧林圣刀，他的剑上有气纹，果然是好东西。按照紫气东来第三层的传承。气纹兵器是以意念进行操控的，或许我可以夺下这把剑。三江倒海，什么？气东来，杨，我的御剑意念竟被抹除了，这怎么可能？这剑我就收下了。幸好我得到了气纹传承，不然还不好应付这宝剑。等这把剑修复好了，可以送给血魔。小子，你好大的胆子！他到底……是如何做到的？你的武器都成我的了，还好意思叫嚣？什么失踪也不过如此。你，宋子渊，你太大意了。穆婷姑娘，此子手段太过诡异，你我还是联手，尽快将他斩杀为好，否则松州失踪要颜面无存了。嗯，终于要出手了吗？青衣女，当初那一剑，今日我必百倍奉还。雷红平。有德嚣张，嘿，小马队，什么？又是这诡异的身法，根本感应不到位置。我在这儿呢。啊，不好，宋子渊，快防御！完了，轩辕剑诀，第一式。啊！啊！受死吧！容我。去。穆婷姑娘，这小子恐怕只有门中长老才能对付。我们今日。还是先撤吧。嗯，只能如此了。当初那个连我一剑都接不下的小子，真的今非昔比了。在他身上究竟发生了什么？十宗使者，我们走。十宗，你们跑不了的。我也会去天域禁地。记住，当我者死。罗风，只要你敢来，天域禁地便是你的葬身之处。哈哈，师弟，你真是太厉害了。师兄过奖，通道开启时间有限，我们要准备出发了。好，此番多亏龙宫的各位出手，才得以化解危机。过去多有得罪，还望见谅。同为对抗邪门的正义之士，我们自然要化干戈为玉帛。日后龙宫还要拜托两教多多相助，这两教对龙宫已无敌，何况君老师和老虎仔他们也得到两教不少的帮助，留着他们更为合适。是。是我们定当竭尽全力。日后，龙宫还要拜托两教多多相助。是，我们定当竭尽全力。那龙宫就拜托你们了，放心吧。再会了，各位。从今以后，武者界便以龙宫为尊了。是啊，新时代来了，而天域禁地恐怕也即将迎来翻天覆地的变化。这通道似乎是阵法和气纹的结合。我们到了，老大，前方有一座城。
，这里就是天域禁地。嗯，我们先设法打听一下天域禁地的情报，尽量低调行事，不要暴露来历。好。站住！出师入城令符，或者每人缴纳一百下品晶石，方可入城。晶石？入城令符？不知这个能当入城令符吗？紫神令。原来是紫神宫看中的贵人，啊，快起敬！幸好有一封道长给的紫神令，那什么晶石应该是天域禁地通行的货币，我们最好尽快弄下来。可是老大，咱们人生地不熟的，怎么赚钱？典当些东西如何？这次我们带了不少龙宫的宝物和灵草，这个倒是不错的主意。不知道在这里，丹药值不值钱呢？老大。我打听过了，这里就是天域境地最有名的商贸组织。嗯，进去看看。几位客官有什么需要吗？我们想售卖一些宝物。原来是紫神宫的贵客，我这就去叫鉴定师。这边请。这些灵草和宝物值三万下品晶石，可换三十颗中品晶石。那这些丹药呢？原来晶石还分等级，比率是一比一千。天哪，这些都是品质极佳的上等丹药。这些丹药我们还需整理后再进行估价。如果客官愿意进行拍卖，应该能拿到更高的价格。拍卖？是的，明日魏卧楼将举办大型拍卖会，宗州的各大势力都会前来捧场。原来如此，那我们参加。另外，我和我的同伴需要购置一些衣服和装备，你们能否帮我们安排一下？这是个大量兑换金石的好机会。没问题，我这就为几位贵客安排。客官，你喜欢这件吗？不如再试试这件。天域志，这是什么？回客官，这是记录天域境地的特殊地图，可以提供您想要的情报。嗯，你简单介绍一下吧。是，天域禁地分为五大区，其中四个区域都各自有一个王级势力坐镇。譬如我们现在所处的区域，就受东方紫神宫所管辖。彭城所在的松州是紫神宫麾下的十六州之一。那剩下的第五个区域呢？没想到天域禁地竟然这么辽阔。那是一片死地，终年被迷雾笼罩，是个有去无回的生命禁区。原来如此，这天域至上。还记录着这么多榜单，神兵榜、异兽榜，灵、啊、天榜怎么没有前一百的排名？回客官，灵天榜代表着天域禁地实力最强的五百人，而前一百人的实力，连负责记录的苍生问道也无法准确辨别。苍生问道，传闻他们是天域禁地的第五大王级势力，但他们行事十分神秘，除了每三个月刷新天域之外，从不参与任何实事。无论如何。这本《天域志》能帮上不少忙。客官，这是魏卧楼送给您的第二件礼物——芥子阵。这是阵旗。客官好眼力，这是丹阵殿所创奇物，蕴含芥子空间，可用意念控制。这么神奇，我试试。真是好东西。一年人煮后，他人便无法食用。这里面放着三十颗中品晶石，请收好。多谢。太美了！天哪，天轩下凡啊！他们是哪个家族的小姐？若是公子见到，一定会喜欢的。你两位小姐看见了什么？我买了送给你们啊！<笑>多谢各位的盛情。我们是不会随意接受陌生人的礼物的。失陪了，你们没事吧？我们快走。购物高手在都市，动态漫第四。若是公子见到，一定会喜欢的。你两位小姐看见了什么？我买了送给你们啊！<笑>多谢各位的盛情。我们是不会随意接受陌生人的礼物的。失陪了，你们没事吧？我们快走。晶石可以用于修炼。按天域志所述，晶石的能量
能让修炼事半功倍。不过使用后的晶石便会报废，效果确实不错，你们试试吧。嗯，客官，我们掌柜有请。哼。这位客官，您的丹药已经完成估价，预计将拍出两百枚上品晶石。两百枚上品晶石，这才有钱了。对了，不知这个能拍出多少晶石呢？客官还要追加，我看看，这是桎梏丹。天哪，这可是失传已久的桎梏丹呐！这定能拍出天价。它将成为拍卖会上最重量级的商品。那么就拜托你们了，分成按原先定好的三期开。是，请放心交给我们吧。嗯，此人身上很可能有桎梏丹的药方，立刻去通知司马少爷。是。接下来的商品乃是上等九转丹，十枚上品晶石。二十枚，二十五枚。下一件，完美的宝血丹。看来老大的药很受欢迎啊！我打听过了，炼丹师在天域境地的地位很高，这下不愁赚不到晶石了。松州十宗果然都来了。嗯，穆总怎么缺席了？难道说道尔他们动手了？哇！胆敢动我们莫宗的人，莫宗定会追杀你们到天涯海角的。放心，莫宗的人，我一个都不会放。哎、啊啊！最后是本次拍卖会的压轴商品——桎梏丹。天哪，真的是桎梏丹！传说能消除突破后的虚弱期，并巩固修为的丹药，就算是丹正殿，如今也无人能炼制。嗯，只有一颗，这是怎么回事？一颗极品晶石，两颗极品晶石。松州十宗出手了，极品晶石，真是天价！没想到桎梏丹竟然拍出了极品晶石的价格，而且还在上涨。老大，这桎梏丹如此珍贵，会不会引来麻烦？哎，老大，司马少爷，这便是桎梏丹。不错，若将它献给紫神宫，我一定能得到重用。<笑>私吞别人的东西不合适吧？嗯，掌柜的，这可跟说好的不一样啊！你是什么人？好大的胆子！啊，司马少爷，他便是桎梏丹的卖主。哦，原来如此，来的正好。你身上应该还有桎梏丹和药方吧？不，拍卖的便是我身上全部的丹药。你要那颗桎梏丹，就拿晶石来买。哼哼，本少爷可不信，只要弄死你，丹药和药方自然就归我了。这位可是掌管松州的司马家的大少爷，我劝你莫要不知死活。我看不知死活的是你们，不过是个刚来天域境地的毛头小子，也敢妄图反抗司马家，找死！翻江倒海。这是什么？我司马少爷，救我！啊、该死，来人！这小子也是桎梏精二重，但他使用的功法太过诡异了，腐蚀成精，不好！<笑>小子，你马上就会后悔、啊啊。既然你们想杀人夺宝，那就别怪我出手反击了。此地不宜久留，得赶紧离开。师弟，你去哪儿了？桎梏丹拍出了十五枚极品晶石，所有赚到的晶石都在这儿了。先拿到手就好，我们立刻离开这里。发生什么事了？惹了点小麻烦，路上说。快包围威沃楼，戒严全城，任何人不得离开。这司马家果然来头不小。罗峰，那我们接下来去洛神殿找姐姐。我已经知道路线了，不过在那之前，我还想先打听点事。五五高手在。
长老，这是少爷身上的影像晶球。速速递来！究竟是什么人，竟敢伤害司马家的少爷？从未见过的刀法，立刻发布悬赏令，一定要把此人找出来。是。老大，打听到了，如何？途经的游侠舞者说，莫宗少宗主率领的人马在魔影岭遇袭了。莫宗宗主召集灵王宫，一同前去追杀凶手了。恐怕是大耳和莫前辈，我们得去探探情况。若真是他们，我们必须赶去援助。是，老大。发现他们了，在这里。原来是你，莫元悟，你竟然还敢回来！还杀了浩儿，常于冲，我便是来报当年的仇的。只顾竟四重，他居然又突破了。这么多追兵，来得真快。大儿，你先撤，仅凭我，难以同常于冲抗衡。我不能带着你送死。什么？不，我不可能扔下您的。莫言悟，我定要亲手杀了你。大儿，这是你说过的最孝顺的话。幺幺零，带他走。不，师傅，今日我们插翅难逃，就算死，我也要拉你陪葬。幺幺零，我们不能走。小子，想跑，你也得死在这里。我和你们拼了，谁敢动我兄弟？什么人？你们的敌人。风，风哥。还有大家，哇哦！区区桎梏郡二重也敢撒野？所有弟子听令，拿下他们！是。你境界比我高，却未必比我强。强悍的功法，火眼金睛。啊？这是什么功法？燃烧！哎呀！只顾尽三重，不过如此。峰哥太帅了！哼，不能公平！哈哈哈，我也是有兄弟的。幺幺零，咱们也上！哇！杀他们个片甲不留！可恶，居然是气文武器！居然还妄想偷袭！莫前辈，我来帮你。哼，罗峰，你居然敢来了！哎，小大盾，什么？好诡异的功法！在这儿，不好！啊！该死，这小子的功法好诡异！他们两人联手，我竟难以招架。设法逐个击破，罗峰，我们追，他已负伤，绝不能错失这大好的机会。好，前方是一处禁区，只要把这两人引进去，他们就必死无疑。这老贼似乎并非全速逃走，而是有意保持距离，恐怕有什么阴谋。去死吧！莫前辈，他想在莫前辈击落生涯，行大盾。啊！什么？老贼，你果然是在耍诈，还是自己下去吧。石成金，该死！啊！这刀的重量，我我啊！天哪，这沼泽居然这么可怕！这是生命禁区。天宇境地除了死地以外，也存在少数小面积的危险之地。罗峰，刚刚幸好有你。莫前辈无事就好。终是大仇得报啊！我们回去和大耳他们会合吧。我们走。好。老大，他们回来了。莫宗宗主已死，我和莫宗的恩怨总算结束了。哈哈，峰哥和师傅真是太厉害了！你们竟然击败了智固境四重。鼓舞高手在都市
，峰哥和师傅真是太厉害了！你们竟然击败了智固境四重，哼，你们猖狂不了太久的。今后你们将成为松州十宗共同的敌人，天域境地将再无你们的容身之处。松州十宗，尽管放马过了，我们将用拳头打出一片天。我们走。嗯，必须立即将此事传讯给其他宗门，还有司马家。嘿，极品晶石果然是好东西，大家都靠它突破到了智库境第二处。罗峰，我打听过了，松州十宗已经在全面通缉我们了。哦，果然如此。按地图所示，前往洛神殿还有些路程，我们人数众多，目标太大了，很危险。我们可以分批行动，正好我也有事要去松州中心的皇城，大耳跟着你们吧，有个照应。大家注意，如今我们已被通缉，为降低被发现的可能，你们五人需要分成两队行动，最后在神女殿会合。记得低调行事。那我们三人一起吧。洛风，那你呢？你一个人吗？千万当心啊！放心吧，来了。老大，千万当心。嗯，你够了。判官，你和大耳一组，赶紧出发。各位，我们在神女殿见。司马前辈，那伙重创了墨宗与灵王宫的狂徒，应该就是地球位面的人。为首的那名叫罗峰的人，便是击败了十宗使者之人。没想到地球居然出了这么一个天才，这伙人犯下了重罪，如若不除，松州十宗将颜面扫地。姑且暂时封印地球通道，并全力追杀他们。是，司马家若出手。想必他们迟早会被一网打尽，而且我从徒儿口中得知，他们很可能是为了我殿内一名神女而来。哦，说不定他们会自动送上门来。他们应该是十宗之一的七善宗，看来十宗全部出动了。那我们必须抓紧赶路了，但愿其他人平安无事。什么？封印地球通道？这个该死的司马家居然敢这么做！可恶！那司马家主应该是灵天榜上排名第四百九十位的司马金尊吧？那可是智固境七重啊！是啊，这下麻烦大了，我们必须赶紧跟老大会合。嗯，快走。呃没想到司马家竟然要封印地球通道，断我们的后路，这下麻烦大了。终于到了神女城，有十里丹，他们便能感应到我的位置。天啊，神女招亲！洛神殿居然要为神女比武招亲，这还是第一次听说。神女可是洛神殿天域雪殿主的亲传弟子啊，这可是罕见的天大好事啊！全松州的青年强者都可参加。神女比武招亲，是巧合还是陷阱？不论如何，这是接近洛神殿的一次机会。那里就是洛神殿，罗刹，你就在那里吗？我马上就会来找你的。峰哥，现在到处都是通缉令。老大，司马家封印地球通道一事，你知道了吗？姐姐的下落有消息了吗？大家别急，这些还得从长计议。是啊，如今平安会合便好。以我们如今的实力，无法与司马家正面抗衡，我们必须尽快找到罗刹，离开天域境地。可洛神殿守卫森严，恐怕很难潜入找人。如今有个绝佳的机会，我们一起去参加比武招亲。比武招亲。松州的各大势力都来了，我们得多加小心。嗯。不过人越多，越方便我们混进来。老大，那神女会是罗刹姐吗？很可能不是。等于大耳他们能找到线索吗？店内大部分人手都去组织擂台赛了，现在就是潜入的最好时机。嗯，我会利用千手修罗的功法伪装，你们在附近望风就好。拜托你了，兰兰。幸好千手修罗拥有幻化千面的秘籍。变化。洛风，我会帮你找到他的
Ooh, go. <laughs> 达到六道天赋光环者, 方可参与擂台比武! 两道不合格, 三道不合格! 天行城古家堡五天河十八道合格十三道合格十五道合格天哪好多其他地方的年轻天骄估计都是各州有名家族的啊他们是谁神州银二十九道合格神州左天二十道合格天啊神州那是什么地方难道是隐士的神秘势力天赋石测试尚未结束你怎么就松手了只要测过了并且合格了就可以了吧要是天赋石碎了就麻烦了眼下我得低调行事那好吧神州罗山十五道合格还剩这么多人呢这擂台赛得打到什么时候今日我洛神殿神女招亲承蒙各州天骄捧场感激不尽那是洛神殿的护法之一紫烟仙子那么第一关淘汰赛正式开始紫烟在此先为诸路天骄
，国有老主。嗯，擂台赛战况如何？按情报，那群地球武者很可能会来参赛。暂时未有异常，不过有三名武者很是面生，他们自称来自于神州。啊，神州？是的，他们来历不明，但却是本次擂台赛最大的黑马，实力强悍到可怕。嗯，啊，这气息。购物高手在都市。